Hey guys, welcome back to the channel. How are you all? So, just like you guys, I'm going to I'm going to present my full review of this awesome paint zoom paint machine. Hey, I know that you have been waiting for a long time for this thing. That this paint zoom machine, I will present a review of you guys. And guys, that time is finally here. So, guys, I will tell you some of the pros and some of the cons. So, the first question in your mind is that this is the first time you have to pay for this thing. So, the first question in your mind is that this is the first time you have to pay for and my answer to that question is yes definitely this guy is absolutely worth it because this price range is available hai, it's an absolute steal just have to use it once I did quite a lot of projects with it which I have to share with you guys which was our fourth order of band pass tha, then a small boom box tha, then even we did paint the dominar alloy wheels right Awesome था। So मैं कहा इसके साथ एक distemper जो walls पे हम लोग basically use करते हैं, मैं वो भी try out करना चाहता था, but unfortunately मैं उसे कर नहीं पाया, time ही नहीं मिला। करना था एक terrace पे एक wall खराब थी, मैं सोचा था उसपे white distemper लाके इसके अंदर चला के देखूँगा, मजा आएगा बहुत, but unfortunately मैं वो नहीं कर पाया। But I am pretty much sure कि अगर उसकी viscosity ज़्यादा tight की बजाएगा, सबसे पहले तो इसका प्रोस ही चल रहे हैं तो मैं एक और प्रो आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर कि जो इसका नोजल है डेट गाइस एक्चुअली एडजस्टेबल अभी आप इसमें देख रहे हैं अगर ये जो पॉइंट्स हैं इसके आप हॉरिजॉन्टली हैं तो ये इट स्प्रिंग वर्टिकली एंड अगर वो इस पोजीशन में हैं तो इट इस स्प्रिंग स्पॉट पेंटिंग भी कर सकते हो, but मैंने इसे काफी ट्राई किया तो स्पॉट पेंटिंग तो मैं नहीं कर पाया इसके साथ, so that's a kind of a con क्योंकि कई जगहों पे actually स्पॉट की जरूरत होती है क्योंकि इतने से एरिया में आपको करना होता है, इतने छोटे से एरिया में आपको पेंट करना होता है, but आप नहीं कर सकते, so आपको यहाँ तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन यहाँ तो व इसका जो ये सेपरेट मैक्यूनिज्म है ये थोड़ा नहीं एक्चुअली काफी ज़्यादा कंबर्सम है जैसा कि आप देख ही रहे हो इट इस टू मच ऑफ़ हैंड सेल इस टू हैंड जॉब सो अगर एक ही यूनिट के अंदर ये चीज़ होती तो उसका तो मुकाबला ही नहीं होता राइट जैसे हमने यूं पकड़ा and यहीं पे एक मोटर इसके पीछे लगी होती and खाली एक पावर कॉर्ड वॉल पे या एक्सटेंशन बोर्ड पे या एक्सटेंशन वायर पे जारी होती तो वो काफी इजी करता था लाइफ एंड पेंटिंग अब इसके अंदर क्या होता है एक हाथ से आपको इसको पकड़ना पड़ता है एक हाथ से इसको एडजस्ट करना पड़ता है and कई बारी यह क्या होता है कि जैसे ये पाइप है जिसमें से एयर आ रही है ब्लोअर ये basically it's not a compressor it is a blower so ये constantly हवा फेंक रहा है इसके अंदर and वो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहे होंगे ये दो छोटे छोटे होस दिख रहे हैं ये अंदर और इसके अंदर यहाँ से constantly air निकल रही है so उसका ये भी एक कौन है कि जैसे आप spray कर रहे हो आप ऐसे करके hold करके spray कर ही नहीं सकते क्योंकि जैसे आप करने जाओगे इसका air pressure तो आज निकल ही रहा है and air pressure जो so, आप इसे constantly move करते time ही paint कर सकते हो otherwise तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। So ये एक भी कौन है? But for the price, guys, I bought this thing for just 1350 rupees. It's an absolute steal for that kind of money. So ये जो छोटे-छोटे इसके अंदर cons हैं भी तो मैं उन्हें बड़े आराम से ignore कर देता हूँ। So मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बाकी the quality of this thing is pretty decent. And सबसे बड़ा con तो इसका guys है इसको clean करना। so I will tell you about it in detail how to clean it and what is the best way and easiest way so just watch the video till the end and we have reached that particular point but basically guys I want to show you the situation of this guys check this out this area you can see and this side is also the situation so basically when we are painting in the air the paint comes in the air and this thing is actually sucking air from this side of the body, एक इधर से इधर से यहाँ से ये खींच रहा है and इस पाइप के through वो हमारी जो पेंट करना है वहाँ तक जा रही है, so ये पेंट भी अंदर खींच रहा है, so मुझे नहीं पता इसके अंदर armature है या motor है, so overall after a few months of usage ये खराब होने के chances हैं, so इसको मैं किसी दिन खोलूँगा and maybe we can see कि अंदर कोई problem है इस चीज़ की या नहीं है, वैसे I don't know हो भी सकती है क्योंकि पेंट तो हवा से टाइट है एंड वो चिपकता भी है सो मे बी अंदर आर्मेचर या मोटर जो भी है इसके अंदर उसके ऊपर वो चिपक रहा है एंड गाइस एक इसके अंदर कौन खैर सबने यही चीज बोली है दिस एयर ब्लोअर एक्चुअली हीट्स अप अ लॉट मतलब थोड़ी देर अगर आपने यूज कर दिया ना इसे तो आप इवन ये हैंडल भी नहीं पकड़ सकते इतना गर्म होता है बट 
मजे की बात यह है कि अभी तक ये जिंदा है तो ठीक है एंड एवरीथिंग इज डिटेचेबल लाइक आपको स्टोर करना हो तो ये पाइप भी आप हटा सकते हो तो मैं इसे हटा ही देता हूँ अभी ये इरिटेट ही कर रही है दे भी तो so, ये हो गया हमारा एयर ब्लोअर एंड इसमें सारे के सारे का पेंट है इस पर कोई डस्ट नहीं है इस टाइम पे इट इज ऑल पेंट जो कि इसने खुद ही खींचा हुआ है एंड इसके ऊपर चिपक चुका है एंड इवन द गन ये भी गाइस अपने ही पेंट से लगी हुई है इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे वापस so, ये है इसकी गन फेयरली वेल बिल्ड फॉर द प्राइस एंड एडजस्टेबल स्प्रे है इसका यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो इसे घुमाओगे तो बेसिकली क्या है ये जो ट्रिगर है ज्यादा पीछे की जगह थोड़ा कम पीछे जाएगा सो so, थोड़ा सा और घुमाएंगे तो ये थोड़ा सा बाहर आ जाता है जैसे कि अभी आप देखो ये देखो अभी खाली इतना इतना रहेगा तो इसको बिल्कुल टाइट कर दूंगा तो सबसे ज्यादा रहता है और मैं मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम क्या हमेशा मैंने उसको इसी पोजीशन पे रखा है जिससे कि मैं कंट्रोल थोड़ा अच्छा रहे तो बाकी तो इसके अंदर यही है सो अब चलते हैं गाइस इसको क्लीनिंग प्रोसेस के ऊपर जो कि एक काफी कंबरसम प्रोसेस है एंड हेल्थ कैनिस्टर कह लो या बॉटल कह लो इसे क्लीन करना इतना मुश्किल काम नहीं है असली प्रॉब्लम गाइज इसकी है सो इसके अंदर हमें कुछ ही वैसे तो बहुत कुछ बट जैसे मैंने एक दो शॉर्टकट इसके अंदर ढूंढे हैं ये चीज ओपनेबल है टॉप पार्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसे खोलना है एंड ये चीज भी निकल जाती है तो थोड़ा सा पुश करो ये चीज सेपरेट हो जाती है सो सो बेसिकली हमें ग्राउंड ऑयल का यहाँ पे यूज करना है जो कि तारपीन का तेल होता है एंड डो नॉट यूज कैरोसिन और थेनर तारपीन के तेल से ये बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है बट इसके लिए हमें ऑयल से ज्यादा अपने हाथ यूज करने पड़ते हैं जो कि एक बहुत बड़ा हासिल है एंड इट टूक सिर्फ इस गन को क्लीन करने में विद स्कैनिस्टर टुक ऑलमोस्ट मोर देन एक्चुअली थर्टी फोर्टी मिनट्स का काम है ये सो so, अगर आप गाइस छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए इस मशीन को यूज करना चाहते हो तो आई विल नेवर एवर एडवाइज यू टू यूज इट क्योंकि जितना काम आपका मतलब प्रोजेक्ट में नहीं लगेगा उतना काम आपको इसको क्लीन करने में लग जाएगा सो फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट यूज स्प्रे कैंस बेस्ट बिल्कुल बेस्ट रहते हैं स्प्रे कैंस मैंने कई प्रोजेक्ट्स में भी स्प्रे कैंस यूज किए हैं क्योंकि जैसे इसके अंदर सपोज करो मैंने रेड पेंट या ब्लैक पेंट या क्लियर बना के रखा है मतलब प्रॉपर मिक्स करके रखा है सो अब मैं कोई मुझे पर्टिकुलर पोजीशन छोटी सी जैसे कभी मोल्डिंग मैंने डिजाइन की थी उसका वीडियो भी हाया नहीं है आएगा बहुत जल्दी एक स्पीकर के सराउंड के लिए एक मोल्डिंग डिजाइन की थी तो उसके लिए मैंने स्प्रे कैन से ही इसको स्प्रे किया था एंड क्लियर कोट भी मैंने स्प्रे कैन से किया था क्योंकि अलग अलग टाइमिंग्स पे मैं वो काम कर रहा था सो दैट इज वाई ऐसा रहा सो वैसे भी इसको करते हैं अच्छी तरह से क्लीन एंड उसके बाद करते हैं वीडियो को कंक्लूड सो फर्स्ट ऑफ गाय वी नीड टू ओपन द गन इसकी बॉटल को सेपरेट करके इसके अंदर हमें भरना है थोड़ा सा तार पेंट का ऑयल खैर पचास सौ एम से गाय ज़्यादा मट डालना है इसके अंदर क्योंकि ये ऑयल हमें बाद में फेंकना ही है इसका और कोई काम नहीं रहेगा ये सिर्फ क्लीनिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सो so, भरने के बाद गन को एक बड़ी हमें वापस बंद करना है एंड उसके बाद इसको नॉर्मली तरीके से चालू करना है अपने एयर ब्लोअर के साथ तो दे वी गो एंड ट्राई करना गाय अगर स्प्रे हो पाए तो अगर स्प्रे हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा बट इन माई केस जैसे कि आप देख रहे हो अभी स्प्रे नहीं हो रहा है इसका मतलब इसकी कई जगहों पर ब्लॉकेज हो सकती है तो so, इसको फिर से खोलते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ ब्लॉकेज कहाँ हो सकती है तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन मतलब प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है इसके नोजल पे सो so, हमें नोजल का कैप ओपन करना है जो कि स्प्रे एडजस्ट करता है स्प्रे की शेप तो इसे भी कई बार क्लीन करना पड़ जाता है बट इनके इस दिस केस अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है सो so, हमें ये वाइट वाला जो पोर्शन है इसको निकालना है तो so बेसिकली एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम ये काम बड़े ही इजीली कर सकते हैं तो so ये बस निकल आएगा जस्ट लाइक दैट एंड चेक दिस आउट गाइस इसका फ्रंट पार्ट एकदम ही चौक है तो so इसके अंदर भी स्क्रू ड्राइवर मार के मैं सारा जो भी गूज है या यहाँ पे पेंट का क्या कहते हैं वेस्ट है वो जमा होगा वो सारी चीज़ें निकाल दो तो so ये निकालने के बाद आपको एक क्लियर दिखेगा एंड उसके बाद इसको बस वापस से हम जोड़ देंगे जो कि एक रिलेटिवली बहुत ही सिंपल काम है एंड uh, जोड़ने के बाद इसका कैप भी हम वापस लगा देंगे एंड इस कैप को लगाने के बाद हमें इसको वापस से बॉटल के साथ जिसमें हमने ऑयल भरा था उसके साथ टेस्ट आउट करना है तो ओ वाओ थोड़ा सा गाइस इसमें स्प्रे आया लेकिन अभी भी ये थोड़ा चौक है तो इसका मतलब थोड़ी सी दिक्कत इसके अंदर और होगी तो एक बार इसे फिर से खोलते हैं एंड फिर देखते हैं कि जगह में क्या प्रॉब्लम है तो गाइज ये देखो ऑयल के साथ में ये थोड़ा पेंट का वेस्ट जो हार्ड हो चुका है वो मिक्स हो चुका है क्योंकि ये जो पाइप थी हमारी उसके अंदर था एंड अब ये इसके अंदर मैंने फ्रेश ऑयल भर दिया फिर से एंड एक बार हम फिर से ट्राई करेंगे चेक दिस दिल उतना अच्छी तरह से स्प्रे नहीं हो रहा जितना इसको
सो so, इसका ये खोलने के बाद पाइप हटा दिया मैंने एंड ये जो इसके ओपनिंग्स हैं हम थोड़ा थोड़ा ऑयल यहाँ पे पोर करेंगे जिससे कि जो कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस हैं अंदर वो सब निकल जाएगी तो so, थोड़ा सा लीक करेगा क्योंकि इसका पर्पज़ यही है ये दोनों आपस में लिंक्ड है पूरी की पूरी पाइप जो इसका एक्चुअली नेक है ये देखो जो so, भी है निकल गया तो बस का इस गन के अंदर तो हमें यही करना है लेकिन एक जगह और है मेन चीज़ यही पाइप के जो फोम पार्ट है दैट इज़ द वर्स्ट का इज दैट इज़ द वर्स्ट आप कुछ भी कर लो इसको क्लीन अप नहीं कर सकते क्योंकि ये बना है फोम का चाहे आप ऑयल यूज़ करो चाहे आप सोप यूज़ करो चाहे आप कुछ भी यूज़ करो इसके ऊपर ये चिपचिपा सा मटीरियल बन जाता है सो तो इसका मैंने एक तोड़ ढूंढा है जो कि है ये मास्किंग टेप जो पेपर की मास्किंग टेप पेंटर्स टेप यूज़ होती है वो तो so बेसिकली क्या करना है इस पार्ट को हम हर एक यूज़ से पहले ऐसा कवर कर देंगे जिससे कि आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो यहीं पे सॉल्व हो जाएंगी अदरवाइज तो ये जैसे हम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे ये पेंट के साथ मिक्स हो जाता है एंड बहुत इरिटेट करता है तो दैट्स एट गाइस इसमें मैंने आपको क्लीनिंग एंड ब्लॉकेज दोनों के बारे में बता दिया सो so गाइज ये तो था प्रोसेस क्लीनिंग का जो कि मैंने आपको दिखा दिया एज बेस्ट वे आई कैन जो कि काफ़ी कम्बरसम प्रोजेक्ट था बट हो जाता है इस गन को क्लीन करना यही एक मैंने काफी सी तरीके आजमाए हैं ये मुझे बेस्ट लगा है सो so, गाइज मेरा कंक्लूजन मैंने आपको वो पहले ही बता दिया था फॉर थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज आई रिकमेंड दिस पेंट जूम पेंट मशीन फॉर बिगर प्रोजेक्ट्स लाइक मैंने अभी फोर्थ ऑर्डर किया था एंड डोमिनार तक पेंट कर दी यार एंड ये डिस्टेम्पर भी स्प्रे कर सकता है सो दैट्स फॉर दिस वीडियो गाइज आई होप यू गाइज लाइक दिस काइंड ऑफ अ स्मॉल रिव्यू ऑफ दिस थिंग एंड मैंने इसको क्लीनिंग करने के बता दिया प्रोस भी कुछ बताया और कॉन्स भी कुछ बताया सो कुछ चीज रह गई हो तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन सो गाइज अब मिलेंगे हम कमेंट सेक्शन पे एंड गाइज डू चेक आउट सम ऑफ माय अदर वीडियोस एज वेल यहीं पे आपको कई सारे लिंक्स मिल जाएंगे एंड मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में एंड प्लीज गाइज अगर आपको कुछ भी मेरे चैनल पर अच्छा लगता है तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयर द चैनल विद एवर यू कैन सो गाइज बाई टेक ए सिया है